বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে জানালাই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য দুজন আইএনজিবি আমার সঙ্গে স্টুডেন্ট রয়েছেন আমার বাবা সাচন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট সুফ হোসেন হুমায়ুন আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র এবং সেই সঙ্গে তিনি সৌদি আরবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত দায়িত্ব পালন করেছেন মীর মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে যেহেতু আপনারা দুজন আইএনজিবি আইন মানবাধিকার এই সব বিষয় নিয়ে আমি আলোচনাটা শুরু করতে চাই এই সময় সবচেয়ে আলোচিত বিষয় সাম্প্রতিককালে কবি প্রাবন্ধিক ফরহাদ মাজহারের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া বা অপহরণ হয়ে যাওয়া কোট আন কোট আমি কোনোটাই বলছি না এবং তাকে র্যাপ করতে উদ্ধার এখন তিনি হসপিটালে আছেন সব মিলিয়ে এটি নানা রকমের প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে এবং এই যে গুম অপহরণ এগুলো নিয়ে তো অনেক দিন ধরে অনেক রকমের কথা হয়েছে এবং ফরহাদ মাজারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিএনপির এক রকমের প্রতিক্রিয়া বিএনপিটি সরকারকে দায়ী করছে সরকার এটিকে অন্যভাবে বলছে বা সরকার সমর্থককে এটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানাভাবে চিত্রায়িত করবার চেষ্টা করছে কোনো কোনো গণমাধ্যম নানাভাবে দেখবার চেষ্টা করছে অ্যাডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন আপনি একটু বলবেন যে আপনি কি মনে করেন যে এটি আসলে কি ঘটলো কেন ঘটলো বা এরকম ঘটনা কেন ঘটছে আমি গতকাল প্রথম আলোতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি ইন্টারভিউ দেখছিলাম যে তিনি বলছেন যে ভাগ্য ভালো যে তাকে সীমান্তের ওপারে ফেলে দিয়ে আসা হয়নি গেলে হয়তো আরও বিপদ হতে পারত যদিও তিনি বলছেন যে এটি তদন্ত করে দেখতে হবে আসলে কি ঘটনাটা ঘটেছিল কিন্তু আপনার কাছে কি মনে হয় দেখুন আপনাকে অসুখ ধন্যবাদ বিষয়টি খুব আলোচিত কোনো সন্দেহ নেই কারণ তিনি একজন বিজ্ঞ এবং জ্যেষ্ঠ মানুষ অর্থাৎ সিনিয়র একটা সামাজিক যোগাযোগে তার সম্পর্ক আছে তিনি সুশীল সমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি বলা যায় প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বিষয়টা হলো যে এটা একটা রহস্য আবৃত্তি এখনও কারণ আজকের পর থেকে আপনি যদি দেখছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে তার স্ত্রী তিনি কিন্তু স্পষ্ট কিছু বলেননি এবং ফরাদ মাজার সাহেবকে কনফার্ট করার পর তিনি কিন্তু সুস্পষ্টভাবে কীভাবে কী হলো তিনি বলতে পারছে না তো এইখানে এটার পেছনে এবং একটা জিনিস যেটা জানা গেছে যে তার টেলিফোন দিয়ে তার সেলফোন দিয়ে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা র্যান্ডসাম বা দাবি করা হয়েছে চাঁদা বলি বা যাই বলি কিন্তু আমার মনে হয় বক্তব্য আছে সেটি উনিও নাকি উনিই বলেছেন যে ওনার তাদেরকে টাকা অফার করেছেন যে আমাকে ছেড়ে দাও আমি তোমাদেরকে টাকা দিব আচ্ছা সুতরাং আমার মনে হয় যে এটা একটা যারাই করেছে এটা রহস্যাবৃত্ত এবং আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ ব্যাপারে কিছু বক্তব্য রেখেছেন যেটা আপনি একটু আগে বললেন সেটা তো একদিক দিক সেই ভাবে বলেছেন যে যদি অন্য দেশে চলে যেত তাহলে কিন্তু বিরাট একটা আলোড়ন শীর্ষ দেশব্যাপী যে দেশের আইন শৃঙ্খলা নাই এই দেশে মানুষের যেভাবে জীবনের নিরাপত্তা নাই এই ধরনের কথা আসতো সেই প্রেক্ষাপটে আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে এই ফরাদ মাজার সর্বশেষ যে আমরা যেটুকু জানি সেটা হলো যে ভারতে যে গোহত্যার ব্যাপার নিয়ে যে কথা সেখানে উনি বক্তব্য রেখেছেন সংবাদ সম্মেলন করে সঙ্গে শুরু করেছেন সেটার সাথে যোগসূত্র আছে কিনা সেটা নিবিড় তদন্তের ব্যাপার এটা আমরা এই মুহূর্তে বলতে পারবো না সর্বশেষ যেটা তার আলোচিত ওই একটি জিনিস আমাদের জানা আছে এছাড়া ইদানিংকালে তার খুব একটা লেখন প্রবন্ধ বলেন বা আর্টিকেল বলেন কিছু সেভাবে মোটামুটি আসেনি যার দ্বারা একটা পলিটিক্যাল ইস্যু বলেন বা সামাজিক ইস্যু হবে মতো নয় তো আমার মনে হয় যে বিষয়টা রহস্যজনক তো বটেই এবং আলোচিত সুতরাং আমাদের মনে হয় যে এ ব্যাপারটা আমাদের দাবিই থাকবে এটা যে নিবিড় তদন্ত করে সুষ্ঠু এবং সঠিক তথ্যটা বের করা উচিত মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন আসলে এটা তো একটা অত্যন্ত দুঃখজনক ফরাদ মাজার উনি আমাদের সুশীল সমাজের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব আর উনি যেটা বক্তব্য রেখেছেন প্রতিবুটে যেটা আসছে এই পর্যন্ত যারা গুম হয়েছে যারা অপহরণ হয়েছে তারা কিন্তু মুক্তি পেলেও তারা কে গুম করেছে কি জন্য করেছে কি করেছে কোনো বক্তব্য কিন্তু তারা কেউ সত্যিকারে দিতে পারে দেয় নাই তাই না সালাউদ্দিন আমাদের বর্তমানে স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার সালাউদ্দিন তাকে ইন্ডিয়া নিয়ে গেল কারণ বাংলাদেশ থেকে ঢাকা থেকে ইন্ডিয়ান বর্ডার শিলং ক্রস করা এটা চারটেখানে কথা নয় এটা অনেক দূর অনেক ব্যক্তি কে নিয়ে গেল উনি কি উনি তো আকাশ উড়ে যায়নি 
সেটা কিন্তু আমরা গভর্নমেন্টে কোনো স্টেটমেন্ট এখনো পাই না হি ইজ ফেসিং ট্রায়াল ফর ক্রসিং দ্য বর্ডার অফ ইন্ডিয়া ইন দ্য ইন্ডিয়ান কোর্ট ফরাদ মাজার ব্যাপারটা হচ্ছে উনি ওই যে বক্তব্যটা উনি বক্তব্য রাখেন আসল বক্তব্য রাখছেন একজন উনি পাশে ছিলেন এবং গো হত্যা গরু হত্যার ব্যাপারে মাহমুদ রহমান মাহমুদ রহমান সাহেব আমি মনে করি ওনাকে নেওয়া হয়েছে টু টেররাইজ যারা এই ধরনের বক্তব্য নিয়ে আসবে তাদেরকে টেরোরাইজ করার জন্য থ্রেটেন করার জন্য তাদেরকে টু পুট দ্য মান্ডার কোয়ার্সন অর ডিউরেস এই কাজটা হয়েছে আর না হলে উনি ফরাদ মাজার সাহেব বাসা থেকে চলে গেলেন তারপর উনি কোথায় গেলেন বাসে তুলে দিলেন তারপর ফিরে আসলেন তার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে গেলেন বাসের পত্রিকায় তার আপন জনদের সাথে তার যে অভিব্যক্তি প্রকাশ সেটা তো এই বয়সে তার নিজস্ব কোনো কোনো গতি বা নিজস্ব কোনো ইচ্ছা এটা হয় নাই ওনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওনাকে এটা করা হয়েছে পরে যখন দেখেছে আমার মনে হয় বিরোধী দলীয় আমাদের পার্টির চেয়ারপারসন একটা টুইটার মেসেজ পাঠিয়েছিল যে ফরার এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা দে আর হি হ্যাজ থ্রেট অ্যান্ড হি হ্যাজ হি হ্যাজ দি বদ্দি এজেন্সি অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়া দি ফাইভ টু ফাইন্ড আউট দি ফরাদ মজার কারণ যে স্টেটমেন্টটা সেটা ছিল ইন্ডিয়ার এগেস্ট অলসো তো এখন কি জন্য কি হচ্ছে সেটা তো গভর্নমেন্ট ইজ দি প্রাইম সোর্স টু ডিক্লেয়ার এজ এ একটা ইনকোয়ারি করে এটা বাইর করা কারণ ফরাদ মজার তো আমাদের বাংলাদেশে হংকং ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন তারাও বিবৃতি দিয়ে বলেছিল যে ফরাদ মাজকে খুঁজে বের করতে হবে ভারত এবং বাংলাদেশকে যৌথ জি 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 সেটা আমি কালকে টুইটারটা রিপিট করে শুনলাম ম্যাডাম খালেদা যে যে টুইটার মেসেজ ইট ইজ রিয়েলি এ স্ট্রং ওয়ার্ড এবং দ্যাট হ্যাজ অ্যাক্টেড আমার মনে একটা এটা অনেক ফোর্সফুল কাজ করেছে টু রিকভার আর টু রিলিজ ফরাদ মজার ফ্রম দ্য ক্যাপটিভস অফ সো কল যারা নিয়ে গেছে তাদের কারণ সেখানে তিনি দুইটা এখানে তো আপনি তাহলে বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা র্যাব যাদের বিরুদ্ধে এইসবের অভিযোগ আপনারা আনেন প্রায়শই তাদেরকে তো সাধুবাদ দেবেন অন্তত স্পেসিফিক ফরহাদ বাজারের কেসে আমরা লেট লেট আস সি হোয়াট কামস আপ ইন দ্য ইনকোয়ারি বাই দি गवर्नमेंट আমরা এখন তো गवर्नमेंट কি বলে কি নিয়ে আসে এখন ল মিনিস্টার কি বলছেন হোম মিনিস্টার কি বলছেন गवर्नमेंट কি বলছেন কে তারে নিয়ে গেল একটা একটা ডিটেইল একটা ইনকোয়ারি রিপোর্ট তো জাতীয় সামনে জি অ্যাডভোকেট ইসুফ হোসেন হোয়ান আপনি একটু বলবেন যে আমরা দেখি যে এই ধরনের ঘটনায় বা বাংলাদেশে অনেক রকমের এরকম ঘটনা ঘটেছে কিন্তু কোনোটারই আসলে পূর্ণাঙ্গ চিত্র কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনসাধারণ জানতে পারে না কোনোটারই পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হয় না তদন্ত হলে তার রিপোর্ট কি কোনোটারই সেই অর্থে বিচার হয় না সময়ের বিবর্তনে সেটি হয়তো হারিয়েও যায় দেখুন এটা আমি আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করব না যে এটুকু বলতে চাই এবং এখন যেটি মিস্টার মিন নাসিরুদ্দিনও বললেন যে এমনও ঘটছে এখন যে এখন যারা এরকম নিখোঁজ হচ্ছে তাদের পাওয়া গেলে তাদের কাছ থেকে আর কিছু শোনা যাচ্ছে না আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন যে এ ধরন গুম হচ্ছে কিন্তু তাদের কিন্তু খোঁজ পাওয়া যায় না বা তাদের সুরা হয়েছে খোঁজ পেলেও যেমন আমরা হয়তো এই ফরহাদ মাজারের কেসে কি ঘটলো যাদের পাওয়া যায়নি যেটা ভাই বললেন সেখানে ব্যাপারটা হলো যে তদন্ত নেবির তদন্ত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস এখন এখানে যারা যেভাবে তারি অপহৃত হয়েছেন মানে গুম হয়েছেন সেই যে জায়গাটা তার আশেপাশে যে সার্কমস্টেন্সিয়াল বলি আর কি পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে এভিডেন্স দিয়ে ধরা যায় কোথা থেকে এসে এখন তো মোবাইল ট্র্যাকিং করে ধরা যায় অনেক নানান ধরনের বেরিয়েছে কিন্তু এখানে প্রলং ইনভেস্টিগেশন লম্বা তদন্ত অনুসন্ধান সবই হয়েছে কিন্তু সুরা হয়নি এটা কারণে দেখেন যেটা ভাই বলতেছিলেন যে সালাউদ্দিন সে আসাম চলে গেলেন কোন দিক দিয়ে এটা কিন্তু কেউ যেন সেখানে গিয়ে বলিলেন উদ্ভব এবং সেখানে বিচারের সম্মুখীন হয়েছেন এন্ড কীভাবে গেলেন তিনি নিজেও কিন্তু বলেননি তার আসামে তো বলতেই পারতেন সে যে আমাকে কেউ একটি গ্রুপ যারা ধরে নিয়ে এসছে সেখানেও কিন্তু বলা হয়নি যে সে কিন্তু বলেনি সেখানে ফরেন অ্যাক্টে তাদের বিচার সেটা ইন্ডিয়ান ব্যাপার কিন্তু 
তার নিজের যে এই চলে গেলেন সেই যে কীভাবে হলো অথচ এখানে জানি সেই অপরিচিত হয়েছে অনেকে ধরে নিয়েছে ওতে তার ঘুম হয়ে গেছে তার মধ্যে নাই এই যে ব্যাপারটা কোটি ঘটে এগুলি তদন্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চেষ্টা করেন নিবিড় তদন্ত করেন কিন্তু মূলত এই যে সালাউদ্দিন চলে গেছে এটা ধরেন তো চলে জানে সালাউদ্দিন চলে জানে সালাউদ্দিনকে পাশে কিন্তু বলেনি কিছু হ্যাঁ আমি বললাম তো যারা ঘুম হয়েছে এই পর্যন্ত তারা কেউ কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পরে অ্যাকচুয়াল ফ্যাক্টস অফ তুমি কোন অবস্থায় বলতে পারো বললে কিন্তু এটা হবে সে শুধু একা না আর তো অন্য কিছু বলে সেই কারণে তারা হয়তো উনি হয়তো বলবেন না ভারত মহাজাদ সেও হয়তো সুস্পষ্ট ভাবে বলবেন হয়তো ভাষা ভাষা কথা বলবেন আমি ঠিক বলতে পারছি না আমার মনে নাই এই সব আর কি তাই কাজেই এই ব্যাপারটা সুরাহার উপায় নাই শুধু তদন্ত করে যদি পাওয়া যায় সেটা কিন্তু একটা বিরাট ব্যাপার হবে আমি মনে হয় কারণ এটা খুব কঠিন যে যে আমাদের যে কালচারটা সংস্কৃতি দেখতে আমি বেশ কয়েক বছর ধরে আর একটি সিলেটের কিছু নাম এখনো পাওয়া গেল চৌধুরী আলম এখনো পাওয়া গেল না আমরা একটু প্রসঙ্গ পাল্টাই মিস্টার মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন আমরা জানি যে আদালতকে প্রভাবান্বিত করবার একটা অভিযোগ আপনারা অনেক সময় এনেছেন সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কারণে এবং সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সঙ্গে নির্বাহী বিভাগের বিচার বিভাগের সঙ্গে নির্বাহী বিভাগের এক ধরনের শীতল সম্পর্ক বা টানা পড়ে আমরা অনেকদিন ধরে লক্ষ্য করছি সেটি প্রধান বিচারপতির বক্তব্যে কিংবা কখনো আইনমন্ত্রীর বক্তব্যে এবং সর্বশেষ যেটি বা ষোড়শ সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত সরকারের আপিলের যে খারিজ করে দেয়া আপিলের ডিভিশন কর্তৃক সেটিকে আপনারা জনগণের বিজয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সো এটি নিয়ে অনেক রকমের বক্তব্য আছে ক্ষমতাসীনরা বা সংসদ সদস্যরা তারা বলছে যে তারা তো জনপ্রতিনিধি তাদেরই অধিকার বা এক্তিয়ার আসলে সবাইকে দেবো তারা যদি রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচ করতে পারেন তারা কেন বিচারপতিদের পারবেন না এরকম নানা রকমের কথাবার্তা বা টানা পড়ে নাচ এবং সেগুলোর ফলাফল কিনা জানি না বা কোনো কারণে কিনা গতকালকে যেমন অ্যাপ্লেট ডিভিশনের কালকে বোধ হয় এটা সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে বা আমার জানা নেই কালকে তারা কোর্টেও বসেননি কেন বসেননি সেটিও অবশ্যই স্পষ্ট নয় আজকে বসে নাই মানে গতকালকে গতকালকে জি তো একটু আপনি বলবেন যে আসলে এই যে ষোড়শ সংশোধনী বাতিল হয়ে যাওয়া সেটিকে কিভাবে দেখছেন এর ফল আসলে ফলাফল ভবিষ্যৎ প্রভাব কি পড়বে আমাদের রাজনীতিতে বিচার বিভাগে নির্বাহী বিভাগ সেটা হচ্ছে কি ইন দ্য ব্যাকড্রপ অফ নালিটি ডিক্লেয়ার বাই এপ্লিড ডিভিশন এস টু দ্যিক্সটিনথ অ্যামেন্ডমেন্ট সে ব্যাকড্রপ হচ্ছে নাইনটিন সেভেন্টি টুর কনস্টিটিউশন নাইনটিন সেভেন্টি টুর কনস্টিটিউশনে নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভে এসে টোয়েন্টি ফিফথ জানুয়ারি আপনার বিচার বিভাগের এদের অপসারণ এদের প্রমোশন ট্রান্সফার এসব সব রাষ্ট্রপতি হাতে নিয়ে আসছিল শেখ সাহেব এর হাতে নিয়ে আসছিল ফিফথ ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্টের ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট সেটা পাশ হলো সিক্সথ এপ্রিল নাইনটিন সেভেন্টি নাইন ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্টে জিওর রহমান সাহেব করলেন কি যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ফর্ম করে ওনার রাষ্ট্রপতির হাতে যে ক্ষমতাটা ছিল ফর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফর ট্রান্সফার ফর প্রমোশন অফ দি জাজেস অফ দ্য হাইকোর্ট সেটা তিনি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে তিনি সেভেন্টি পার্লামেন্ট হিসাবে পাশ করেছিল তারপর আপনার উনি সেটা নিজের ক্ষমতাটা নিজে ছেড়ে দিলেন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে হেডেড বাই চিফ জাস্ট অ্যান্ড টু সিনিয়র জাস্ট অফ দি এপ্লিড ডিভিশন তাই না এটা চলতে ছিল ঠিকভাবে নাইনটি সিক্স থেকে টু থাউজেন্ড ওয়ান আওয়ামী লিগ ওয়াজ ইন দ্য পাওয়ার স্টেট পাওয়ার ফর গেট ইট ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা ফাঁস হয় সেটা হয় আপনার দুই হাজার এগারো সালের তিরিশে জুন নির্দলীয় সরকার তত সরকার বাতিল করার একটা ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্ট আনে যে ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্টের ভিত্তি করে আজকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে এবং তার নির্বাচন করবে বলছে ওই অ্যামেন্ডমেন্টের ভিত্তিতে সেখানে থার্টি ফাইভ আর্টিকেল হ্যাজ বিন অ্যামেন্ডেড যেগুলি অসংশোধনযোগ্য সেখানে কিন্তু সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ওনার টাচ করে নাই ইট ওয়াজ ইট ইজ ইমেন অ্যাজ ইট ইজ এম আই ক্লিয়ার টু ইউ এইটাকে টাচ করা কখন শুরু করলো 
my brother will bear with me, Shita, Parliament de ekta ayin kollo, Adalat Avon ayin. She Adalat Avon ayin, Shita challenge holo High Court er. High Court Shita ke batil kushana kore dilo. Ayam, jud aapni abar ek tru back ki jan, Parliament de ek jan speaker, Shangshu Shodeshara, Bichara ke shampar ke Parliament de jata bakta bora gilad. Then it is a big deal versus the parliament. We are very excellent. We are very excellent. The existence of the country depends on the independence of the judiciary. Judiciary sometimes acts, not sometimes, as per constitution. Judiciary is the guardian of the constitution as well as the guardian of the country. In America, law passed by the Congress, if the judiciary thinks that it is in contradiction to the constitution, they nullify the same. So, when we have to do the 16th amendment, only for cancellation of the Supreme Judicial Council. 16 amendment has been done in 2014. If you think that no, 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 शेष जनों ये चैलेंज हुई शायद कोड़े अब हम आज के गोत्रों के पीले डिवीजन ये टा जजमेंट है बोल सकते हैं ना ये ये टा बात ही लिखो बात ही हो गई तो अलग बात ही हो और साथ साथे वो आगे टा रेस्टोर करा हुए से जब ना इसको वाले सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है ये ये पॉलिटिकल डिवीजन � and jurisprudential view, jokon ek time batil hoye jai, toon it goes back to original position. Ene shundha kona karan nai. Aapnaar ee jay Supreme Judicial Council jeta parliament ekha jabna ayin data kore chilo, sheta batil hoye gase. Batil hoye pore it extends to the original position. My learned friend will agree with that. Karan sheta to judicial practice sheta. Sheta jurisprudential view kintu. Sheta kuno hoche barna. सेम आपने धरन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आज के तार्जु जो ओरिजिनल सेफ है जाए तो वाले जाति तो कोनो कुति होता ना बिचार भी वगैरह कोनो कुति होता बस बिचार भी वाक्य शादीन माने पदार्थ में तो बोला चंदे आज के रे जजमेंट दे अबार प्रमाण होलो जामत देशे बिचार भी वाक्य शादीन बाबकास करते हुए आमर with this judgment, I must say, another case is the case. So, now, this, 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 अनेक चीज़ हमारे देश अब खाई लोगों को टिप जैसी चीज़ लो खाई लोगों ने एक तरजाज़ में भी आस्के हमारे लिए बस ऐसे ही आपने जो भी एक दूल्हे ने बोलें जो कल के हमरा देखते हैं जो एपिलेट डिवीज़न कोर्ट करेंगे सो इति 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 खूब एक उम्र नोजी शाधारण तो देखा जाए ना आपका आपका कुछ but I personally went to the court premises. I said, I'm going to lock up. 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 Then I came back to my chamber and I talked to the colleagues. I asked them, I said, 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 I तो शेठ आम देखा जाए कोनो माने रोज सब ब्रिटेन बट उन्हें रहा थिलन तो माने एप्लीकेशन डिवीजन के पिचार पुती रहा तो सुप्रीम कोर्ट सुना जाता है चिलो सुप्रीम कोर्ट आज तक जैसे इधर देखा गया से खबर नहीं सी जो हॉल जज़र हंसी की नहीं सब जज़र आज से तो हाँ तो तादेव इंटरनेट कोना मीटिंग फिटिंग � मेरे को ना अभी एक टू पेचल है जाए जे शंक्विधान आमादे जेटा बहुत तुरे प्रोनित हो इसलो शेटा एक टा प्रक्षापट होलो मुक्ति जुद्धो सशस्त्र मुक्ति जुद्धो 
এবং সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মত্যাগের মাধ্যমে সেই সংসদ তেহাত্তর সালে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সে সংসদের সদস্য হওয়ার এবং সংবিধানে একটি কাগজে দস্তাবেদ দেয় সে সময় আমি প্রণেতাদের মধ্যে ছিলাম না যাদের প্রণেতা বলি আমরা এখন যারা প্রণেতা তাদের মধ্যে দু একজন বক্তব্য রেখেছেন এই মামলায় অন্তত দুজনের কথা তো আমরা বলতেই পারি এখন তারাই কিন্তু আর্টিকেল ফিফটি সিক্সটা করেছেন অনেক চিন্তা ভাবনা করে এবং অন্যায় করেননি এই জন্য বলছি যে এই যে সমস্ত দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র আছে বাংলা পৃথিবীতে সেখানে কিন্তু সংসদ বিচারপতি নিয়োগ অপসারণের ক্ষমতা রাখে একটু আগে আমি বলছিলাম ভাইকে আমাদের এখানে এখানে একটি প্রশ্ন যেটি ওই যে অ্যামিকা সিকিউরিটির বাইরে শতপ্রণোদিত হয়ে আব্দুল মতিন খসরু যখন আদালতের সামনে কথা বলছিলেন প্রধান বিচারপতি ওনাকে তো বলেছিলেন আমার যদি মনে পড়ে যে যেখানে রাজনৈতিক দল সংসদ সদস্যদের উপরে তার নিজের সংসদ সদস্যদের উপরে আস্থা রাখতে পারে না সেখানে বিচারকদের বিষয়ে কিভাবে সংসদ সদস্য উপর আস্থা রাখা যাবে সেটা আমাদের মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিজের ওই ব্যক্তি বলেছেন কি প্রেক্ষাপটে অনেক কথার পেছনে আসছে সেদিকে আমি মন্তব্য করতে চাই না বিটুইন বাইলেটাল আমি যেটা বলছিলাম সেখানে আপনি দেখেন আমাদের একজন সাবেক বিচারপতি আমিরুল ইসলাম সাহেব তিনি কিন্তু একটি সুন্দর কথা বলেছেন সৈয়দ আমির ইসলাম হ্যাঁ সৈয়দ আমির ইসলাম তিনি বলেছেন যে রাষ্ট্রপতিকে যদি ইম্পিচমেন্ট বা বিসংশন করার তো ক্ষমতা পার্লামেন্টে থাকে তাহলে এটা থাকতে দোষটা কিছু কিন্তু রাষ্ট্রপতি তো ভাগ্য নির্ধারণ করেন না রাষ্ট্রপতি তো সেই অর্থে কিন্তু রাষ্ট্রপতি দেন এটা কিন্তু বাস্তব সেজন্য বলছে আপিল বিভাগই বলেন আর হাইকোর্ট বিভাগই বলেন সুতরাং যেখানে সরকারের এখানে বা এইটি কিন্তু দেখা গেল জাজমেন্টের পরে মিষ্টি খাওয়া খাই হলো কিন্তু রাষ্ট্রপতির কাছে তো ফাইল যায় আবার না যাবে সেটি বলছে আর কি কিন্তু জাজমেন্ট যেটা হলো রায়ের পরে দেখা গেল এটা যা রাজনৈতিকরণ করা হচ্ছে মিষ্টি খাওয়া খাই হলো এইটা কিন্তু এটা এক্সপেক্টেড তার মানে কি এটা রাজনৈতিক একটা কালার দেওয়ার চেষ্টা করছে আমরা মনে করি একটি সর্বোচ্চ আদালত সুনির্দিষ্ট চিন্তা করে একটি রায় দিয়েছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে জুডিশিয়ারি বা বিচার বিভাগের স্বাধীন এই জাজমেন্টের মধ্যে এটা প্রমাণিত হয়েছে এখন আমি যদি এটা বলে যে এই এটা নিয়ে মিষ্টি খেলাম আরেকটি জাজমেন্ট হয়তো বিপক্ষে গেল তখন বললাম যে বিচার বিভাগ ছুটে যখন না তাতে কোনো স্বাধীন ক্ষমতা নাই কাজে এখানে রাজনৈতিকরণ না করে লেট এস কাম টু দি পয়েন্ট এখন যেটা আছে সেটা হলো যে বিকল্পটা কি আমার অনেকে দ্বিমত থাকতেই পারে আমাদের হাসান সাহেব এক রকম বলেছেন যে ওই ফিফটিন যে ভাই বললেন যেটা ফিরে যাওয়া স্ট্যাটাস কোয়েন্টি কিন্তু সেটা কিন্তু না হতে পারে এটা ডিপেন্ড করতে হবে আমি অপেক্ষা করতে হবে যার ফুল টেক্স চাজমেন্টের জন্য সেখানে মাননীয় প্রধান বিচার বলেছেন যে আমরা কিছু অবজারভেশন দিব সেটা ভিতরে তো ব্যাখ্যা থাকবে ব্যাখ্যা অনেক কিছু আমরা পেতে পারি তো আমার কথা হচ্ছে যে আমরা তো অনেক কিছুতেই আমরা দেখেছি যে ফুল জাজমেন্টের জন্য তার অপেক্ষা করা হয় না যেমন বিচারপতি খায়রুল হকের কথা উনি বললেন ওনার রায়ের প্রেক্ষিতে তো পঞ্চম সংশোধন পঞ্চদশ সংশোধনী করার জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি যিনি বঙ্গ হাতের থেকে পদক নিয়েছেন তিনি বঙ্গ বঙ্গবন্ধু হত্যা বিচার বন্ধ করেছে পঞ্চম সংসদের মাধ্যমে এটাও বাস্তবতা এবং লক্ষ্য করে দেখবেন পঞ্চম সংসদী সপ্তম অষ্টম যেগুলি হয়েছে তার ভিতরেই কিন্তু সামরিক ফরমানের মাধ্যমে যে সমস্ত বেসিক স্ট্রাকচার দ্য কনস্টিটিউশন টাচ করছে সেগুলিকে বাতিল করছে এইবারই প্রথম যে সংসদের দ্বারা পাশকৃত একটি সিদ্ধান্তকে বা একটা আইনকে বাতিল করা গেছে সুতরাং সেই জন্যই বলছি আমি যে কথা বললাম যে আমাদের অপেক্ষা করতে হয় ফুল টেক্স চাষের জন্য এ কীভাবে আছে এখন এরপরে যদি আজকে দেখেছেন কালকে পত্রিকা আসছে যে এটা আর মন্ত্রিসভায় আলোচিত হয়েছে এটা সংসদে আলোচনা হবে এখন সেই সময় আলোচনা হয়ে সিদ্ধান্ত হতেই পারে 
যে একটা রিভিউ পিটিশন করার কিন্তু একটা স্কোপ আছে পুনর্বিবেচনা পিটিশন পুনর্বিবেচনা পিটিশন সেটা করবেন কি সেটা আমি জানি না বাট একটা একটা স্কোপ বা একটা সুযোগ আছে সুতরাং আমার মনে হয় যে এই বিষয়টা যে বিতর্ক সৃষ্টি না করে মিষ্টি খাওয়াকে সৃষ্টি না করে যেরকম আপনি বলেন বেগম খালেদা যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিচারপতি সভাপতি ছিলেন তিনি কিছু নিয়োগ হলো আপনি জানেন নিয়োগের পর উনি বললেন আই মিস্টার নবডি সেরকম অবস্থা কিন্তু আমাদের দেশে হয়নি মিস্টার নবডি বলার মতো অবস্থা হয়নি সুতরাং এগুলি আমার মনে হয় যে স্পর্শ স্পর্শবার্তার বিষয় তা আমার মনে হয় যে এটা আমাদের পূর্ণাঙ্গ রায়ের জন্য অপেক্ষা করলে পরে সঠিক হবে সেখানে দেখা যাবে যে ওই পনেরো সংসদ পনেরো সংসদ যেটা সেটাকে প্রতিস্থাপিত হয়েছে অর্থাৎ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল আবার ফিরে আসে কাউন্সিলটা কিভাবে হবে সেটা সম্পর্কে কি যে নির্দেশনা দেন সেটি অ্যাপিলেটিভিশন যে কালকে কোর্টে বসলো না সেই বিষয়ে আপনার কোনো অবজেকশন দেখুন গতকাল যে বন্ধ ছিল আমিও নিজে দেখতে গেলাম দেখছিল সত্য কি তার আমরা দেখলাম এখন এটা আমার জানা মতে যে অনেকের সাথে আলাপ করছে সিনিয়র আমার কিছু সিনিয়র আছে দুই চারজন তারা বললো আমরাও শুনি নাই কোনো দিন তাল ভেতর থেকে তালাম ভেতর তাল আমরা এই কোনো দেখি নেই পরে খোঁজ দিয়ে শুনলাম যে আমার মাননীয় বিচারপতি তারা নিজেরা ভেতরে কথাবার্তা বলতেছে কিন্তু এটার দাপ্তরিকভাবে বা আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো কথা রেজিস্ট্রার জেনারেল বা রেজিস্ট্রার অফিস থেকে কিছু জানানো হয়নি কিন্তু এটা যেটা মাস দাসি সাহেব বলেছেন যে সাধারণত যদি বন্ধ থাকে তো একটা নোটিস দিয়ে দেয় যে একটা এই আজকে অনিবার্য কারণ বসত আগামীকাল কোর্ট বসবে না এটা কিন্তু আমরা দেখছি কিন্তু এখানে কিন্তু সেটা কিন্তু হয়নি একটা জিনিস জানছি একজন বিচারপতি আবলি বিভাগের নাজমুল সুলতান আগামীকাল অবসরে যাবে এটা তো বহু অবসরে গেছেন এই সেদিন বিচারপতি নিজামুদ্দিন নাসিম গেছেন সেখানে তার আরও তার একটা ফেয়ারওয়েল স্পিচ আছে তো আনুষ্ঠানিকতা একটা প্রসিডিওর কিন্তু এটা কিন্তু আনুজ্জ্বল এটা আমরা এখন পর্যন্ত ধুম্রজালের মধ্যে আছে আমরা জানি না কি ব্যাপারে কেন হয়েছে এটা এটি তো আবার নানা রকমের রহস্যময় এবং মানুষকে নানা ধরনের ভাবতে এটা সুযোগ করে দেয় যেতে পারে যে এটা কি হলো কেন হলো এখন এটা আমার মনে হয় কেন করেছে এটা ব্যাপারে এই যে ষোড়শ সংশোধন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আইনমন্ত্রী সহ বিশেষ করে আইনমন্ত্রী বারবার যেটি বলবার চেষ্টা করছেন যে বাহাত্তরের সংবিধানে যাওয়া নেই বাহাত্তরের মূল স্পিরিটটাকে আদালত রক্ষা করলো না কিন্তু আসলে কি বাহাত্তরের সংবিধানের কিছু আছে মানে বাহাত্তরের আমি বলতে চাচ্ছি যে বাহাত্তরের সংবিধানে কি পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে যাওয়া হয়েছে আসলে হ্যাঁ বাহাত্তরের সংবিধানটা আমি একটু আগে বললাম যে বাহাত্তরের সংবিধানে যেটা ভাই বলছেন যে ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্টে রাষ্ট্রপতি শাসিত আর সাধারণ ব্যবস্থা হয়েছে নট পার্লামেন্টারি সিস্টেম গভর্নমেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেগম দ্য প্রেসিডেন্ট এবং তখন এই বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতা তার হাতে চলে গেছে আবার কিন্তু বঙ্গবন্ধু এবং অপসারণ হ্যাঁ অপসারণ তার হত্যাকাণ্ডের পরে আবার যিনি আসলেন জিয়ারহমান সাহেব তিনি কিন্তু ওইটা বাতিল করে দিয়ে আরেকটি দিকে চলে গেলেন না আগে জানাই উনি সেটা উনি করলেন কি ওনার ক্ষমতাটুকু রাষ্ট্রপতি হাসে যে ক্ষমতাটা ছিল বিচারপতি অপসারণের সেই ক্ষমতাটুকু নিজের হাত থেকে দিয়ে ছেড়ে দিলেন না না সে তো আমি বলছি সে তিনি করবেন কি রাষ্ট্রপতি কথা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল দিলেন অ্যান্ড সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল যে কয়েকদিন যে কয়েক বছর ছিল সেটা কি কাজ করেছে আমরা জানি যে সেটা নাই বললাম সে কারণে কিন্তু প্রধান বিচারপতি হবেন এটার প্রধান এবং দুইজন সিনিয়র বিচারপতি সদস্য সরকার এখানে কিন্তু অনেক প্রশ্নবিদ ব্যাপার আছে যাক জানিবে সেটা আমরা পঞ্চতম সংশোধন ধরা হয়নি এখন জানা যাবে রায় পূর্ণাঙ্গ রায় পেলে কোথায় আমরা আছি যদি ভাই যেটা বলছে পনেরো পঞ্চতম সংশোধন অটোমেটিক ফেরত গেছে সেভাবে যদি হবে হার্ড ফ্যাক্ট লাইক দিস সিক্সটিন অ্যামেন্ডমেন্ট হ্যাজ বিন নকডাউন বাই জিস জাজমেন্ট তো সিক্সটিন অ্যামেন্ডমেন্ট যদি আপনার নকডাউন হয় তাহলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল নো মোর রিটেন্স উইথ ইন দ্য হ্যান্ডস অফ দি প্রেসিডেন্ট ইট উইল গো ব্যাক টু দি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল হতে পারে ধারণা কিন্তু এটা ডিফার ডিফার করে অনেক কিছু অবজারভ ওনারা বলছে কিছু অবজারভেশন দিতে পারে আপনার ফুল জাজমেন্ট দেখার পরে বাট দ্য হার্ড ফ্যাক্ট নাও ইজ দ্যাট যে আপনার সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল হ্যাজ বিন রেস্টোর্ড এবং কীভাবে রেস্টোর্ড হবে কীভাবে করবে না কি না কোনো ইনক্লুড করে বা কোনো এক্সক্লুড করে কি করে না করে দ্যাট লিভস আপ টু দি প্লেট ডিভিশন কিন্তু হার্ড ফ্যাক্ট হলো সিক্সটিন অ্যামেন্ডমেন্ট হ্যাজ বিন নকডাউন আচ্ছা আমার ব্রাদার একটা কথা সবসময় ওনারা বলেন যে সেভেন্টি টু টু কনস্টিটিউশন স্পিরিট দে স্বাধীনতার সঙ্গমে যে স্পিরিট গণতন্ত্র তারপর মানব অধিকার সার্বভৌমত্ব সব কিছু সবচেয়ে গণতন্ত্রকে সবচেয়ে প্রথম বেউনেটেড করলো ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট এনে 
আর ফিফ অ্যামেন্ডমেন্ট করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুনর্বহাল করা হলো হ্যাঁ ট্রায়ালের ব্যাপারে এই ব্যাপারে ওনাদের বক্তব্য আছে কিছু হলে দি গণতান্ত্রিক বিকাশ শুরু হলো ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্টের পর থেকে কিন্তু ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্টে এসে আপনার রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হলো এক দলীয় সরকারের অবসান ঘটিয়ে ওনাদেরকে আমল হিসেবে রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হলো দেন উই কাম টু টুয়েলথ অ্যামেন্ডমেন্ট টুয়েলথ অ্যামেন্ডমেন্ট করছে নাইনটিন নাইনটি ওয়ানের টোয়েন্টি সেপ্টেম্বর সেটা সংসদীয় গণত পদ্ধতিতে ফিরে আসলো বেগম খালেদা জিয়ে যখন প্রাইম মিনিস্টার ছিল তিনি সেই পার্লামেন্টে টুয়েলথ অ্যামেন্ডমেন্ট পাস করে তিনি সেটাকে আবার সংসদীয় পদ্ধতিতে নিয়ে আসলেন সেভেন্টি টু ফসল সেভেন্টি টু ইয়েস আন্দোলন ফসল সেভেন্টি টু কনস্টিটিউশনের স্পিডটা কিন্তু অনার করে তিনি আবার সেটা সংসদীয় পদ্ধতি নিয়ে আসলেন তাহলে আওয়ামী লীগ হ্যাজ গন ফর অ্যামেন্ডমেন্ট ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট স্কুইজিং পাওয়ার ইন ওয়ান হ্যান্ড দেন দে ব্রড অ্যামেন্ডমেন্ট ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্ট ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্ট কি আছে আমার বাড়ি সেটা বলবে যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল করে সব ব্যাঙ্গে টেকের ক্ষমতা নিয়ে যাওয়াতে নিয়ে আসা আর অন দ্য আদার হ্যান্ড বিএনপি যেটা করেছে বেগম খালেদা জিয়া যেটা করছে সংসদীয় গণতন্ত্র পদ্ধতিকে তিনি রেস্টোর করেছেন এবং আপনার এই সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল সেটাকে দিয়ে বিচার বিভাগের ক্ষমতা বিচার বিভাগের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন ক্ষমতা তাকে নিজের হাতে রাখতে চায় না জিয়ারামস একজন আর্মির লোক ছিল তিনি তো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি এত অ্যাডমিরেট অ্যাডমিরেশন তার কথা না সেখানে তিনি নিজের ক্ষমতাটুকু ছেড়ে দিলেন যে ইনস্টিটিউশনের উপরে আর এখানেও কিন্তু আওয়াম লীগ হ্যাজ ডান ওয়ান্ডারফুল জব তারা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিটি টাচ করে নাইনটিন থেকে টু পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় ছিল দে ডিমস এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড অ্যাবাউট দি এগেন্স এ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ইভেন দেন আপনার এই যখন অ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে আসলো সিক্সটি অ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে আসলো এর আগে ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্ট যখন করছে তারা সেখানে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বাতিল সম্পর্কে কোনো কিছু বলেন এজ ইটি সেটা রাখা হয়েছে কিন্তু সেখানে স্বাধীনতার চেতনার কতগুলি ক্লস যেগুলি ওনারা আমরা আশা করেছিলাম ওনারা করবেন সেগুলি ওনার টাচও করেন নাই হ্যাঁ সেই জন্য বলবো যে এখন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল উইল টেক ইটস ওন অরিজিনাল শেপ এবং লেট দি কান্ট্রি টু এনজয় দ্য ফ্রুটস অফ রুল অফ ল অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট জাস্টিস জুডিশিয়ারি এখন চেষ্টা করছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করছে বাট লোয়ার জুডিশিয়ারি লোয়ার জুডিশিয়ারি না অনেকের মধ্যে এই প্রশ্ন থাকে মানে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা বা অনেক সময় এই ধরনের টানা পূরণগুলো রাষ্ট্রের যে তিনটে প্রধান অঙ্গ তাদের মধ্যে যদি সম্পর্কের একটা ঘাটতি দেখা যায় নিশ্চয়ই কেউ কারো উপরে খবরদারি করবে না একটা ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে সেটি এক ধরনের সংকটও তৈরি করে রাজনৈতিক সাংবিধানিক সংকট তৈরি করে তো আপনি কি সেরকম কোনো আশঙ্কা করেন কি না না আমরা চাই যে রাজনৈতিক সংকট না হোক আমরা উই ওয়ান্ট টু উই ওয়ান্ট টু ব্যাক টু দ্য আইডিয়াল ডেমোক্রেসি যেটা আমাদের মূল মন্ত্র ছিল স্বাধীনতার আমরা চাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রিয়েল আইডিয়াল ডেমোক্রেসি দেশ ফিরে আসুক ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্ট যদি আমি চুল ছাড়া আলোচনা করি এই সময় নাই দেখবেন সেটা ইটস এ টাইপ অফ স্টেপ টু দ্য টোটাল ইটারিয়ান টাইপ অফ গভর্নমেন্ট আপনি সংসদ থাকবে সংসদের নির্বাচন হবে ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে এত কথা বলছেন আপনারা কি আদালতে স্মরণাপন্ন হয়েছে সময় তো এখানে যায় নাই সময় তো এখানে চলে যায় নাই আর একটা আদালত তো দেখা মানে আদালতকে হ্যাঁ শুনেন আমি বারবার বলেছি যে চিফ জাস্টিস আমাদের দেশে আপনার আই জাস্ট আই সাইট অ্যান এক্সাম্পল ফর হি নোজ ইট ওয়েল যে আমেরিকান চিফ জাস্টিসকে প্রেসিডেন্ট সাহেব রিগান সাহেব হোয়াইট হাউসের লনে চার দাওয়াত দিয়েছিল টি ব্রেক হি সেইড মিস্টার প্রেসিডেন্ট আই এম সরি আই ক্যান নট ক্রিয়েট ইন ইনস্টেন্স ফর দি নেক্সট চিফ জাস্টিস কত সতর্কতা দেখেন আজকে অর্থাৎ জুডিশিয়ারি যে গার্জিয়ান অব দি কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন কোনো আন কনস্টিটিউশন যদি কোনো অ্যামেন্ডমেন্ট আনে তাহলে ইট ইজ দ্য জুডিশিয়ারি টু সুই টু লুক ইন টু ইট আমার খুব খারাপ লাগছে আমি একদম পত্রিকা দেখেছি একজন আমাদের খুব ক্ষণতা তিনি বলেছেন যে আইন বাতিল করার সময় একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে জুডিশিয়ারিকে বলা হয়েছে এবং আমাদের ল মিনিস্টার সাহেব মাঝে মধ্যে যে কথাগুলি বলেন সেটা কিন্তু গুড নট ফর কনজিনি অ্যাটমসফিয়ার ফর গুড রিলেশনশিপ বিটুইন দি জুডিশিয়ান আদার অর্গানস অফ দি গভর্নমেন্ট লোয়ার জুডিসি আমার ব্রাদার মাই ব্রাদার উইল সে লোয়ার জুডিসি তো কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্স মধ্যে কিচ্ছু নেই হাইকো সুপ্রিম কোর্ট সময় দিতে 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 এখনও পর্যন্ত মনে হয় আরও কতদিন সময় নিয়েছে যে এখন লোয়ার জুডিসিয়ারি অ্যাক্টস ইন দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য এক্সিকিউটিভ লোয়ার জুডিসিয়ারি তো চিফ জাস্টিসের অধীনে নাই এবং হাইকোর্টের অধীনে তারা নাই তারা ট্রান্সফার প্রসেন্স অফ ল মিনিস্ট্রি করে দিস শুড বি অ্যাভলিস্ট রিয়েল ডেমোক্রেসি
আজকে প্রধান বিচারপতি যে ইনস্ট্যান্স আর তিনি সৃষ্টি করেছেন বিএসসির দিকেও সেটা করেছেন তাদের নাম সন্নাক করে লেখা থাকবে কারণ তারা বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে সম্মানিত রাখার জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তারা আইনে বিচারের চুলছাড়া বিচার করে যে জাজমেন্টটা তারা দিবেন সেটা উইল বি গাইডলাইন ফর দি নেক্সট জেনারেশন নেক্সট জুডিশিয়ারি এবং আমরা মনে করি যে আমরা এটার উপর আমরা আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দি জুডিশিয়ারি শুড বি রেস্টোর্ড এট এনি কস্ট এটাকে যেন কেউ কোনো লাগাতে না পারে হোসেন হোমাইন যদি কিছু বলবার থাকে আপনি বলবেন আমার জাস্ট একটা ছোট জিনিস জানবার ইনফরমেশন হিসেবে এখন যিনি প্রধান বিচারপতি আছেন তিনি কতদিন পর্যন্ত আছেন জানুয়ারি দেখুন ভাই অনেক কথাই বলেছেন কথাটা হচ্ছে যে আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টে যে সমস্ত রায় হয় সেটা জনস্বার্থে হোক ব্যক্তি স্বার্থে হোক আর সরকারের স্বার্থে হোক কার স্বার্থে বড় কথা নয় সেটা একটা ভিন্ন সিস্টেম একটা রায় হবে তার এগিয়ে আপিল বিভাগে যাবে সেক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ রায় হবে সব সর্বশেষ তার রায়ের দ্বারা সংক্ষুব্ধ কর ব্যক্তি আবার রিভিউ করবে কিন্তু এটাকে যদি যেটা উনি বলতে বলছেন আমি যেটুকু এই সংযোজন করবো এটুকু যে এটাকে তো পলিটিক্যালাইজ না করা হয় আজকে দেখলাম যে জাজমেন্ট হয়েছে মিষ্টি খাওয়া হয়েছে আর রিজবি সাহেব বললেন যে জনতন্ত্রের বিজয় এই যে তার মানেটা কি দে ওয়ান্ট টু পলিটিক্যালাইজ দিস সিস্টেম দি সুপ্রিম কোর্ট যে কথাটা হয়েছে জন্য শাহাবুদ্দিন সাহেব বলছে আই মিস্টার নবটি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছে জাস্টিস কারে আমি জানি না আই এম মিস্টার নবটি এই সিচুয়েশন কিন্তু এই দশ বারো বছর হয়নি আমার কথা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যে যে বিচারপতি নিয়োগ তো পরের কথা আসে এই যে প্রক্রিয়াটা প্রক্রিয়াটা কিন্তু বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে ভারতে পর্যন্ত আছে পাকিস্তানে আছে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের পার্লামেন্টের সিস্টেম প্রথমেই বলেছি সেখানে কিন্তু এই সংসদই করে যে কারণে আমাদের বিচারপতি সৈয়দ আমির ইসলাম বলেছেন যে যদি রাষ্ট্রপতি ইম্পেজ করতে পারে তো ভাই নট দ্য পার্লামেন্ট ক্যান ডু ইট সেটা তার মতামত দিয়েছে আমার কথা হচ্ছে যে সেখানে আজ পর্যন্ত সক্সেন অ্যামেন্ডমেন্ট পাশ হওয়ার পরে আনটিল দি ইট ওয়াজ ডিক্লেয়ার আলতা ভ্যারিস অফ দ্য কনস্টিটিউশন একটা ইনস্ট্যান্স কি হয়েছে পার্লামেন্টে যার দ্বারা বলা যাবে যে অন্যায় করা হয়েছে বা বিচার বিভাগ হস্তক্ষেপ করা হয়েছে নেভার আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাচ্ছি আমরা যেটা বলি বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে বিচার বিভাগ যে স্বাধীন এই জাজমেন্টে প্রমাণ হয়েছে কিন্তু আমরা দেখছি বিগত দিনে যে বিচার বিভাগ নিয়ে অনেক আবার যদি বিপক্ষে যায় তখন বলবো যে এটা বিচার বিচার বলতে গেছে আর নোহা জুডিসিয়ার কথা উনি বলেছেন আপনি একটি ডিস্টেন্স উনি তো সেই কোর্টে যে আর কালকেও যাবেন বলতে দেবেন কতবার একজনে নিয়েছেন যদি সরকারের হস্তক্ষেপ থাকতো আটটি আটটি বেগম খালের যে মামলা আটচল্লিশ বার উপরে সময় নিয়েছেন আর একটা মানে সাতাশ বই নিয়েছেন যদি লোয়ার জুডিসিয়ারি অধস্থন বিচার বিভাগ যদি স্বাধীন না থাকতো তাহলে সরকার হস্তক্ষেপ থাকতো তো একদিনে শেষ হয়ে যেত আজকে আমাদের বলি আরেকটি কথা একুশ আগে গ্রেডার বা মামলা কবের মামলা দুই হাজার চারের সেই মামলা আজ পর্যন্ত শেষ হয়নি এখানেও হস্তক্ষেপ নাই সে লোয়ার জুডিসিয়ারি আরেকটি কথা বলা দরকার ওটা ভাই জেনে হয়তো বলেননি যেটা একান্তভাবে আইন মন্ত্রণালয় করে না দ্যার ইজ এ একটা জিএ কমিটি আছে জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কমিটি সেখানে সুপ্রিম কোর্টের যে প্রধান বিচারপতি অন্য বিচারপতি থাকেন সেখানে প্রস্তাবটা আইন মন্ত্রক থেকে আসে বদলি প্রমোশন এইটা সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয় তারপর তারা আবার রেকমেন্ডে পাঠান কোনোটা রেকমেন্ডেশন করেন কোনোটা আবার যদি দ্বিমত প্রশিষ্ট দেন কাজে এটা বলা যাবে না যে এককভাবে আইন মন্ত্রণালয় স্বেচ্ছাসেবিকভাবে এটা করেন কাজে লোয়ার জুডিসিয়ারি কোয়াইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট যাই হোক এনিভে আমি সব ওদিকে গেলাম না আমি শুধু বলতে চাচ্ছি যে এটা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি আপনি যেটা বলেছেন এটা জনমনে একটা জিনিসটা কিন্তু বিভ্রান্তি যেরকম আপনার মাজার যেতে দিয়ে শুরু করলেন ফরাজ মাজার এই যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি যদি পলিটিক্স রাইজ না করা হোক এইটা আমরা সব সব অনেস্টলি ট্রাই টু বাই ফাইন্ড আউট যে এই ফরাজ মাজারের ঘটনা কী করে হলো এখানে পলিটিক্স না যদি আপনি বলে ফেলেন পলিটিক্যাল প্রশ্ন হতো এইটা সরকারের সরত হতো এইগুলি তো বা আমরা যদি বলি এইটা ইয়ে বিরোধীদের খেলা এইগুলি আর থেকে প্রত্যাহার পাওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে যদি সেইটা আমরা যদি যেটা বলি গার্ডিয়ান তো কনস্টিটিউশন বলি সর্বোচ্চ রাখি জনগণ আস্থার জায়গাটা যেন নষ্ট না হয় এইটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেটু উনি বারবার বলছেন শুরু থেকে যে পলিটিসাইজ করবার একটা চেষ্টা আপনাদের মধ্যে আছে এখন আজকে রায়টা এরকম হয়েছে বলে আপনারা এটিকে বিজয় বলছেন বা 
অ্যাপিলেট ডিভিশনকে বা উচ্চ আদালতকে এটা সম্মানের জায়গায় রেখে কথা বলছেন কিন্তু পরোক্ষভাবে রায়টা যদি অন্যরকম হতো তাহলে তো আপনারা হয়তো বলতেন যে সরকারের প্রভাবে যদি আমরা কোনো অতীতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো আপনারা বলেছেন না না সেটাই ঠিক আমরা কোনো দিন কোর্টের জাজমেন্ট নিয়ে আমরা কোনো এক্সপার্সন কোনো দিন করি নাই কারণ দ্য গুড নেস গুড গভর্নেন্স অ্যান্ড গুড সিটিজেন হতে হলে জুডিশিয়ারি সম্পর্কে স্পার্সিপ কোনো বক্তব্য রাখা উচিত না জাজমেন্টে মিষ্টি কে খাওয়াইছে কে খাইছে আমরা সেটাই জানি না হ্যাঁ যদি কেউ মনে করে তার ডেমোক্রেটিক রাইট ইজ বিং সেফ গার্ডেড বাই দিস জাজমেন্ট তার যে গুম হয়েছে সেই জানে তার ব্যথাটা কি যে আপনার সাবজেক্ট টু রিউনিয়েশন হয়েছে সেই জানে তার ব্যথা কতটুকু সেই যদি মনে করে হ্যাঁ বিচার বিভাগ আজকে স্বাধীন পূর্ণ স্বাধীনতা পেল সেই জন্য তার একটু উল্লেখ থাকতে পারে কোথায় খাইছে কারা খাইছে আমরা জানি আচ্ছা শোনেন দেন আমি আসছি উনি যে আমাকে উনি বললেন যে একটা কথা এই জুডিশিয়ারি সম্পর্কে জুডিশিয়ারি সম্পর্কে আমরা আপনারা যারা লিগ্যাল প্রফেশন আছে ইভা আজকে যিনি আমাদের ক্যাবিনেটও আছেন কয়েকজন যার জন্য তো জেলে ছিল একসাথে হতে ছিলাম তো তখন দে আর ক্রাইম ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দ্য জুডিশিয়ারি যে কখন বিচার হাইকোর্টের কাছে ক্ষমতা যাবে কখন ওয়ান ইলেভেন শেষ হবে কখন আমরা জামিন পাব তারা সেগুলি ভুলে গেছে আজকে কিন্তু আমি মনে করি যে হাইকো চিফ ডিভিশন অফ দ্য চিফ জাস্টিস জাতিকে রক্ষা করেছে যে হিজ নেম এবং তাদের জাজমেন্টটা ইতিহাস হয়ে থাকবে কারণ এই জাজমেন্টের ফলে জুডিশিয়ারি তাদের ক্ষমতা ফিরে পেল এবং ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দ্য জুডিশিয়ারি তারা এন্ট্রি এরকম জায়গায় আমি প্রশ্নটা করেছিলাম যে দ্বিতীয় কথা হলো ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে আপনারা তাহলে যাচ্ছেন না কেন এটা আপনি 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 বহুবার আমাদের অনুষ্ঠানে বলেছেন ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্ট আমি হ্যাঁ ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্ট এটি বাংলাদেশের প্রধান সংকট এবং সমস্যা অ্যাবসলিউটলি এবং এটা সঙ্গে সৃষ্টি করে যাবে আপনারা তো যাচ্ছেন না যাচ্ছেন না কেন এখন তো সময় আসলে যাব সময় আসলে নিশ্চয়ই যাব সময় তো এখন কখন হবে সময় যাব কারণ জাস্টিস খাইল অক্সাইব যে কাজটা করে গেছে জাতি কাজকে এই ধ্বংসের মুখে একমত ওয়ান 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 কন্ট্রাডিক্টরি জাজমেন্ট আর যে যেটা ডেট কন্ট্রাক্ট সেটা কি বলছে আরো দুই তিনবার তিনবার ক্যাটে গভর্নমেন্ট চলতে পারে একদিকে বলছে এটা কন্ট্রাডিক্টরি টু দুবারের কথা সংসদ চাইলে হ্যাঁ আর দুইবার সংসদ চাইলে আবার কন্ট্রাডিক্টরি টু দি কনস্টিটিউশন সেটা বলছে সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি জাজমেন্ট দিয়ে আজকে উনি বলল আমরা জাতিটা কাছে কোথায় তিনি ঠেলে দিয়েছেন না করলেও পারতেন এটা করে কোথায় আমরা আমরা এই প্রসঙ্গ থেকে একটু যাই যে রাজনৈতিক সংকটের কথা আলোচনা আমি করছিলাম যে সামনে একটি নির্বাচন এক দেড় বছর পরে হবার কথা বা সংবিধান অনুযায়ী এই নির্বাচনকে ঘিরে আমরা আগের দু হাজার চোদ্দ নির্বাচনকে ঘিরে এক ধরনের বড় সংকট দেখেছি সো এই সংকট কাটিয়ে উঠবার কোনো চেষ্টা উদ্যোগ কি আপনাদের দু পক্ষের মধ্যে আছে মানে আমাদের পক্ষ থেকে আগামী নির্বাচনটি একটি ভালো নির্বাচন বা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে সেরকম কোনো লক্ষণ কি দেখা যাচ্ছে কিনা বা আপনাদের সেরকম উদ্যোগ থাকলে সেটি কি এখন আওয়ামী লীগের মুখপাত্র হিসেবে অবৈধ কাদের সাহেব বন্ধুবর যে বক্তব্যগুলি মাঝে মধ্যে রাখেন আবার কিছু কিছু আবার উইসি দি এন্ড অফ দি ঠান দি লাইট অফ দি একটা আশার আলো দেখি আমরা নির্বাচনকালীন একটা সাময়িক সরকারের কথা বলেছি সহায়ক সরকার রূপরেখাটা দেননি রূপরেখাটা আমরা দেব সেটা সম্পর্কে গতকাল পশু দেখলাম হ্যাঁ নির্বাচনকালে একটা সাময়িক সরকার হবে সহায়ক সরকার হবে শেখ হাসিনা নেতৃত্বে যাক মোটামুটি কতটুকু তো তাদের মুখ দিয়ে নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকারের কথা আসছে শুধু আর মানুষ চায় পাঁচ বছর অপেক্ষা করেছে মানুষ তার বোট রাইট টু বোট এক্সারসাইজ করার জন্য এত কাজ করেছেন ওনারা উন্নয়নের ঢল দেশে নেমে গেছে তো ভয় কিসের লেট দ্য পিপল টু ডিসাইড হু উইল বি নেক্সট পাওয়ার এখন জনগণ ব্যালট বক্সের কাছে যাওয়ার পরিবেশটা সৃষ্টি করার দায়িত্ব হলো সরকারের সরকার যদি সিনসিয়ার হয় তাহলে লেট দেয়ার বি এ ফেয়ার ইলেকশান ইনক্লুসিভ ইলেকশান না হলে যদি আপনার আবার ফিফথ জানুয়ারির মধ্যে যদি ইলেকশান হয় তাহলে জাতি ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকার সংকট গণীভূত না করে আমার মনে আমি মনে করি যে আওয়ামী লীগের যারা এখন আছেন তারা তো পলিটিক্যালি আপনি জাস্ট ইউ জাস্ট গো ব্যাক টু দি নাইনটিন সেভেন্টি নাইন পার্লামেন্ট আপনারা যা বলছেন পার্লামেন্টের ক্ষমতা কেন নিয়ে আসা হলো সেভেন্টি নাইনের পার্লামেন্টে কে ছিল লিডার সেভেন্টি নাইনের পার্লামেন্টে বক্তব্য রয়েছিল মহিউদ্দিন সাহেব আওয়ামী লীগের লিডার অব দি অপোজিশন ডেপুটি লিডার ছিল আসাদুজ্জামান খান আসাদুজ্জামান সাহেব তো ডেপুটি লিডার ছিল মহিউদ্দিন সাহেব ছিল আসাদুজ্জামান সাহেব লিডার অব দি অপোজিশন অপোজিট তাহলে ডেপুটি লিডার ছিল মহিউদ্দিন সাহেব এদের এগুলো তো ঝানু পার্লামেন্টারিয়ান সাজিদ ছিল ইভেন আপনার সবুর খান ছিল সেভেন্টি নাইনের পার্লামেন্ট ইজ দ্য ফেসিস অব দি 
member of the Palu 79 Pal parliament. Now you see the face of the parliament. Why is Mr. Umayyun? He's in the parliament? Election court. <laughs> A parliament khara hai ki the parliament bolay to bola to the water sa the you are we are raping with the word parliament. Aaj aaj parliament ko to jekane without any election, like the 152 has been they are sitting in the parliament. Board chara, lot jar paper. Tarra nizar hai bola uchit. The bhai iti kaise, daha bar hai kaise, ekta situation ro chawai board diye, zake person the thake board daho. Iti jo na ho shomkar guri board hoga. I tell you. Seventh ne election ko to bolen na. कथा समय शाहबुद्दीन प्रधानमंत्री राष्ट्र नायक हिसाब स्वीकृति पे अर्जन जाहिर नहीं शिक्षा क्षेत्र कारण हलो क्षमता प्रधानमंत्री घोषणा 
ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ইংরেজি বাংলা হয় সহায়তা সেটা ঠিক আছে সংবিধান আমাদের আছে এবং সেইখানে যদি সার্কমস্ট্যান্স যদি আপনি আসেন বলেন যে আপনি ডায়লগ আপন করেন যে আমাদের এই মন্ত্রণা দিতে হবে আমরা সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য এটা প্রয়োজন নির্বাচন কমিশন সম্বন্ধে কোনো প্রস্তাব আমাদের দিতে পারেন কিন্তু ওই প্রেস ব্রিফিং করে আপনারা বলবেন কিন্তু আমি মনে করি যে নির্বাচন আসছে এবং নির্বাচনের যাওয়া ছাড়া বিকল্প বিএনপি নেতৃত্বাধীন চোট আছে তাদের আর কোনো উপায় নেই পলিটিক্যালি সারভাইভ করতে হয় শেষ প্রান্ত পার্লামেন্ট ডিজর্ভ হয়ে গেলে পার্লামেন্ট যখন ডিজর্ভ হয় তখন কি কোনো সরকার থাকে ইজাসি তারপরে ওদেরকে রিকোয়েস্ট করা হয় যে তুমি একটা রুটিন ওয়ার্কটা চালিয়ে দাও পার্লামেন্ট উইথ দ্য রিজলিউশন অফ দি পার্লামেন্ট নো গভর্নমেন্টেন্স নো হেল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড in the where the democracy democratic government is prevailing in uk the in india the they can india the parliament dissolve hoye jay to on sob all become the common people but it request kore je je prime minister ta ke routine work korar jonno shekhane to ekhon hocche ki apni parliament e member o thakben apnar election o korben concept of parliament of democracy is this the prime minister who heads the cabinet he remains he or she remains in a power with not an executive power she will go for to kintu day to day administration yeah they did a routine work mane apni apni je bolchen je ekhon parliament e jodi dissolve hoye jay tahole kono apotti thakbe na jodi rashtrapati pradhan mantri shekh hasina ke bolen na parliament dissolve howar pore parliament is a tara to janogoner sathe bitray koreche apnar 5th january nirbachone tader test kora hoychilo je dekha jay deshe nirbachone manush 2 person o jay nai 153 ইলেকটেড হয়ে গেছে ফিফটি ইলেকটেড হয়ে গেছে উইদাউট এনি ভোট এবং দি ফিফটিন্থ অ্যামেন্ডমেন্টে যেটা নিয়ে আসা হয়েছে সেটা মোর রেগুলার দ্যান ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট আমি সবসময় বলি যে ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্ট ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্টের নবসংস্করণ হোয়াট এভার মাইট বিদি আমরা আপনি যে একটা কথা বলতে পারি ইম্পর্টেন্ট যে রাজনৈতিক সংকট যদি ঘনীভূত হয় দেশের জন্য জনগণের জন্য তো কোনো সুখবর হয় না সেই জন্য আমরা বলি যে আমার বক্তব্য হচ্ছে আমরা চাই দে দি কান্ট্রি শুড কাম ব্যাক টু দি আইডিয়াল ডেমোক্রেসি আইডিয়াল ডেমোক্রেসি আসতে হলে যা যা করার দরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি প্রধানমন্ত্রী কয়েকবার হলেন উনি যদি চায় যে ইতিহাসে বেঁচে থাকতে লেট দে বি ফেয়ার ইলেকশান লেট অল পলিটিক্যাল পার্টি টু পার্টিসিপেট ইন দি ইলেকশান দেখে ঠিক আছে নির্বাচনকালীন সরকার একটা রূপরেখা দিয়ে দিল এটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়ে গেলাম লেট দ্য পিপুল টু ভোট ফর ইট আপনি এখন গভর্নমেন্ট অফ দি ল এনফোর্স এজেন্সি বাই দি ল এনফোর্স এজেন্সি ফর দি ল এনফোর্স এজেন্সি আপনার কারণ If you mean democracy, you go for democracy. You can say this, that we are going to open a dialogue. We are going to talk about it. We are going to talk about it. We are going to talk about it. Listen, we are going to talk about it. 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 Let us sit together to formulate the policy and to structure of the cat uh, uh, nirbachan kali yes, sarkar yes, start korte we cannot repeat the story uh, that we have seen ah, the president apnara nirbachan korte jodi jan jeta apni bolchen shei dhorone apnar officially bolen we want to have a dialogue over the election amra seta korar chinta bhabna korchi sunen ebar bnp ke bad diye deshe na na seta to amra jante chai na chai to chai to bnp amra chai na to bad diye amra chai apnara sen let us see where we are sunen where we are bn begum khaled ji ar netritter bnp প্রত্যেকবার জনগণের আইডি ক্ষমতা এসেছে কিন্তু কোনো সময় আপনার আপনার সৌর শাসকে ইন্দোনে ক্ষমতা আসে নাই সৌর শাসককে সমর্থন জামায়াতকে নিয়ে আপনি ঘুরতেছেন এখন ছাড়তেছেন তো না নিশ্চিত করে দেন অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তোমাদের সম্পর্কে আপনি লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এসএমএস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট বা অফিশিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যে পেজ আছে সেই পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনারা আপনাদের মতামত নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান থেকে মাথা আপনি দেখবার আমন্ত্রণ রইল
অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন এবং অ্যাডভোকেট সুফ হোসেন হুমায়ুন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে দর্শক মণ্ডলী ফরহাদ মাজারের অপহরণ বা নিখোজের যে ঘটনা সেটিকে দুজনেই নিন্দা জানিয়েছেন তবে ওনারা প্রত্যাশা করেন যে ফরহাদ মাজার নিজে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জনগণকে জানাবেন এবং একই সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রকৃত তথ্য তদন্তের সাপেক্ষে বা তদন্তের মধ্যে এবং দ্রুত তার সঙ্গে জনগণকে জানাবার চেষ্টা করবেন এবং এই ধরনের ঘটনার যেন কোনো পুনরাবৃত্তি না হয় দ্বিতীয়ত ষোড়শ সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত যে বিষয়টি এসছে দুজনই আদালতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন যদিও এক পক্ষ বলছে যে এটি জনগণের একটা বিজয় হয়েছে অন্যদিকে গণতন্ত্রের বিজয় বা সরকার যে বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করছে না তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে এটিকে দেখবার চেষ্টা করছেন আরেক পক্ষ আগামী নির্বাচন দুজনেই চান দুজনেই মনে করেন যে এটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে এবং এটি ভালো নির্বাচন দেশের জন্য দেশের উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্রের জন্য খুবই জরুরি ভালো নির্বাচন বলতে আমরা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন যেখানে শুধু রাজনৈতিক দলগুলোই নেই জনগণও উৎসাহের সঙ্গে ভোট দেবে এবং এটা স্বচ্ছ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক সেটি আমাদের প্রত্যাশা এবং সেই লক্ষ্যে কিন্তু যদিও অনেকেই বলছেন যে এখনও সময় আছে সময়ের জন্য অপেক্ষা সময় কিন্তু আসলে বেশি নেই কারণ আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নেতৃত্বের মধ্যে মতবিরোধ মতবিরোধের মাত্রা যে যতখানি সেই হিসেবে সময় কিন্তু খুব বেশি নেই এই মতবিরোধ কমিয়ে আনবার জন্য আমরা আশা করি যে সেই লক্ষ্যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব কাজ করবেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা